同学，大家好。我们今天要介绍营养学的水溶性维生素。那我们的教学大纲，首先要介绍维生素 B 1维生素 B 2还有维生素 B 6那我们的教学目标就是要让大家认识并且了解维生素 B 1 n e 还要了解维生素 B 2最后，我们还要介绍维生素 B 6要认识并了解这个维生素 B 6那对于维生素 B 1呢，我们又称为硫胺素。那因为它以硫胺，好、哦，或是简称为硫胺，它是具有抗神经炎生理功能，所以呢，又称为抗神经炎素。那能够促进体内的糖类的代谢。所以，当我们身体的热量代谢比较需要的时候，它就会需用量就会比较多，也就是对于身体热量代谢的时候一个很重要的营养素。那维生素 B 1是一个酵素的一个辅酶，因为它是酵素的辅酶，所以呢，会一般来讲是参与葡萄糖跟能量代谢反应的一个酵素辅酶。所以能够协助神经传导物质的合成，也可以维护周边神经传导的功能正常运作。那维生素 B1 是以胡梭酶的形式参与阿瓦酮酸的脱缩。当人体摄取较多的高糖类的时候，就很容易引起维生素 B1 的不足。那当维生素 B1 不足的时候，这个维生素 B1 不足，它的乙酰胆碱的水解速度就会加速，可能会与胆胆碱胆碱酯酶的一个活性有关，会干扰正常的一个神经传导，以至于影响到内脑的一个啊、呃、周围神经的一个功能，也会使得。丙酮酸的氧化脱缩作用受到影响，而不能进入三羧酸的一个回圈代谢，也就是 TCA cycle 的一个没办法进入，丙酮酸没办法确实的氧化，并且进入了 TCA cycle， 所以维生素 B 1万不足的时候，是会影响到糖的继续氧化的一个功能。那维生素 B1 不足的时候，肌肉结构跟功能也会受着改变，因为它会引起了神经组织的能量供应不足，使得丙酮酸跟乳酸在组织中堆积，出现相相对应的一些神经肌肉的一些症状，以及心肌还有脑脑组织的结构和功能的改变。那维生素 B1 的一个缺乏症，一般最常见的维生素 B1 缺乏症就是脚气病。那脚气病呢，又分作干性的或者是湿湿性的两种。那干性的脚气病是一种神经系统的一个伤害，比如说会造成退化以及全身神经刺痛的感觉。那手跟脚部的协调就会不良。腿部腓肌、腓肠肌的按压会感到疼痛。那湿性的脚气病就是像心脏的伤害，比如说变成心脏扩大，或者是心脏衰竭，严重的水肿，最后就是造成严重的水肿的现象。那维生素 B1 缺乏的原因。最主要就是摄取量的不足，像早年在东南亚地区，它是以碾金白米为主食的地区，嗯，还有一些先进富裕的国家中，有那些酗酒以及慢性酒精中毒的人，就很容易有维生素 B 1万缺乏的现象。那食物中有些含有抗维生素 B1 的一些因子，因为有一些食物含有抗维生素 B1 的因子，比如说植物中就有一些会与维生素 B1 结合，并且引发氧化的破坏。那有些呢，鱼贝类含有一些酵素，会分解维生素 B1， 
，都会间接的导致维生素 B 1的一个摄取量不足。那维生素 B 万不足的时候，最快十天左右就会发生了。也就是说，当摄取维生素 B 万不足的时候，因为它主要伤害在肌肉、还有消化系统、神经系统以及心脏血管系统。当维生素 B 万在饮食中摄取不足的时候，最快十天就会有轻微的症状发生。那维生素 B 1万长期的摄取缺乏的时候，那这个轻微症状发生的一个现象，比如说会有便秘啊、食欲低落、疲倦、虚弱无力、嗜睡、头痛、烦躁、忧郁，这些都是长期的维生素 B 1万缺乏的一个现象。那维生素 B 1万长期缺乏的时候，能量需求高的一个生理系统会受到影响的最大，也就是能量需求很多的那些，呃，劳力工作的的人们呢，他就会很需要维生素 B1 来协助热量的代谢以及氧化这些，那就会显现出一些疾病，比如说很容易疲倦这些问题。那激激烈的一个运动产生，会有乳酸的堆积在肌肉，那就造成肌肉的酸痛跟疲劳。这个很明显的，在激烈的运动完以后，就会有维生素 B1。如果有维生素 B1 不足的现象的人呢，他的糖类代谢会降低，会产生乳酸堆积。造成肌肉酸痛跟疲劳，导致神心神经系统有多发性的神经炎，导致神经麻痹跟肌肉萎缩，导致无法站立跟行动的现象。那酒精中毒所引发的维生素 B 万缺乏，有时候会有产生急性的脑病变。比如说，会慢性的神经、神精神上的一个病症，而使得脑部能量不足，而有严重的这种伤害。比如说，会丧失记忆、神神志混乱、步履不稳、眼球肌肉麻痹、眼球移动、移动的控失控等一个现象。那维生素 B1 的食物来源最常见的就在谷类的胚芽、整谷类、豆类。那它们含的维生素 B1 就比较多，但是很容易在精致的过程中流失，所以最好能够摄取糙米、胚芽米来替代白米。糙米所含的维生素 B1 最多。那维生素 B1 的来源，像猪肉啊、动物的肝脏、内脏、牛奶、酵母粉、瘦猪肉、多数的蔬菜以及呃西洋芹、马铃薯、芝麻、大豆，还有腰果、全麦面包、燕麦、香菇、荔枝，还有一些强化的一个谷类。都是维生素 B1 的很好来源。那一般我们对于维生素 B1 参考摄取建议量呢？啊，就是成在成年人，我们认为说每天摄取 0.9 到 1.3 毫克。那对于老年人呢，就是 0.8 到11毫克。那特殊状态，比如说在怀孕的时候，就要另外增加 0.2 毫克。那哺乳的时候呢，就要另外增加 0.3 毫克。那维生素 B1 目前是没有设定上限的摄取量，摄取高的时候，吸收率就会大幅的降低。那没有明显的毒性，也就是说，人体会依着它的需求，或者是摄取量多的时候，那吸收率就会降低，并不是啊、呃、吃多少吸收多少。
不一定是有这样的一个效果。那维生素 B2 呢，我们又称为维生素 B2 为核黄素，因为维生素 B2 有那个黄色的一个很明显的一个色素，呈现黄色的色素出来。那维生素 B2 呢？它在我们身体里面，它的功能呢，主要就是能够促进体内的糖类、蛋白质、脂肪代谢的一个生理功能。那维生素 B2 会跟蛋白质结合，而且能够呢具有运输、清氧的一个作用，能够促进成长的一个作用。哦，生理成长的作用，所以不足的时候就会引发所谓的成长障碍。所以在啊、呃、青少年或者是婴幼儿，对维生素 B2 是非常重要的，因为正好在成长的时的时期，那是很需要一些蛋白质、脂肪、糖类一些代谢。那这个过程中都需要维生素 B2 的参与。那维生素 B2 是可以作为酵素的辅酶，最最主要的，因为它能够参与能量的代谢反应，主要呢就是传递电子跟氧化还原的一个反应，它能够支援细胞内抗氧化的一个系统，可以帮助血球正常的增生，能够维护皮肤的健康，促进组织的修复。并且当做辅酶的一个组成的一个部分，在体内一些生物氧化过程中，可以作为电子传递，或者是一个传递氢、氢离子这些。那在能量的一个代谢反应里面，是一个参与很重要的一个生理作用。也就是说，它可以维持我们身体的健康。还有正常生长所需要的一个很重要的必需物质，因为参与能量的代谢、电子的传递，哦，还有氢离子等。那维生素 B2 的缺乏症，会有像阴囊炎、舌炎、唇炎、口角炎，皮肤会泛红，那会造成凝血状。那油性的皮疹，还有皮疫、皮疫性的一个皮肤炎、皮脂腺分泌的一个堆积在毛囊这样的一个现象，所以很容易造成伤口不容易愈合。在眼部的症状，就像角膜就会有额外的血管增生，还还会产生充血的现象，那就是。还会有上皮角质化，会很容易有畏光，眼睛很容易有，呃，就是不自主的流眼泪，然后会有畏光的一个现象，这些都是维生素 B2 的一个缺乏症。那在孕妇缺乏维生素 B2 的时候，就很容易造成胎儿生长的一个障碍。那维生素 B2 的缺乏原因，就最常见的就是饮食中摄取不足。那由于这个维生素 B2 呢，在乳品啊、动物食品的含量是很多的。那当乳品跟动物食品摄取不足的时候，就很容易造成维生素 B2 的缺乏症。那也会常发现，在一些长期腹泻啊，或者是酗酒，或者是有一些肝脏疾病的人，或者是手术后营养的补给不足的时候，就很容易有维生素 B2 的一个缺乏。那因为维生素 B2 非常容易受到光照的一个破坏，破坏。所以，如果新生儿是以光照来治疗他的黄疸、黄黄疸的时候，可能同时呢也会造成维生素 B2 的一个缺乏现象。那维生素 B2 的食物来源呢，最常见像乳制品啊、全谷类啊、坚果类啊、蛋类、内脏类、动物肝脏、瘦肉，还有鱼
、牡蛎、蛋，还有牛奶、乳酪，还有酵母菌、绿色蔬菜、香菇、木耳、花生、芝麻以及豆类、栗子，这些食物呢，都含有很多的维生素 B2。那由于呢，这个维生素 B2 它是水溶性的，在水溶液中很容易受到光照的破坏。那维生素 B2 溶于水的时候受到光照，很容易就被破坏。因此，在液态的乳品，应该在包装的时候最好是以不透明的。不透明的塑胶啦，或者是利乐包、纸质的容器等，来避免光线的破坏。维生素 B2， 好、哦，那所以呢，奶类最好不要用透明的玻璃瓶罐来包装。那尤其是在碱性的水溶液中，就容易受热而破坏这个维生素 B2。所以烹调食物的时候。最好不要添加苏打或者是小苏打的成分，才能够保留维生素 B2。那因为呢，为什么这边特别讲到呃，烹调的时候不要加苏打跟小苏打？因为一般呢，在一些餐饮业者很喜欢添加苏打、小苏打在这些绿色的蔬菜里面，因为呢，它可以。在碱性的情况下，绿色的一个就保鲜哦，它可以保持它的绿色，所以这边特别要强调，就是说尽量避免不要放苏打或小苏打，那因为这样才能够不会使得维生素 B2 破坏了。好，那维生素 B2 的一个参考摄取量的部分呢，在成年人男性是。1.0 到 1.4 毫克，那成年人的女性呢是 0.8 到 1.3 毫克。那特殊状况，像怀孕的时候就应该要增加 0.2 毫克，哺乳的时候应该加增加到 0.4 毫克。那维生素 B2 目前并没有。设定上限的一个摄取量，摄取过量的时候，会有大量的这个维生素 B2 呢，会从尿液中排除，所以并不会有造成所谓明显的维生素 B2 的一个毒性现象。所以也就是说，维生素 B2 它是水溶性的，很容易呢，经由尿液过多摄取过多的时候，就很容易从尿液中排除。不会造成身体的一个毒性。好，那接下来我们介绍维生素 B 6那维生素 B 6我们又称为比多醇。那维生素 B 6呃，称为比比多醇呐、啊，或者是比多醛呐、啊，比多胺。那为什么要称为比多醇、比多醛、比多胺？就是因为维生素 B 6它的结构、化学结构，它会有一些变化。那会变化成纯纯的一个呃，这个乙醇的一个结构，那或者是有一种醛类的一个结呃一个结构，或者是一种胺哈、哦，那这个结构，那这个都是一个呃维生素 B 六的一个化学结构是不同，也就是说它会产产生有。纯的、有醛的、有胺的一种态，三个三个类型的一个结构。但是不管是哪一个结构，我们都是称为维生素 B 6那因为它有抗皮肤炎的一个很重要的一个元素在哈，所以我们就称为它是一个抗皮肤炎素。那维生素 B 6它能够促进我们身体蛋白质的一个代谢。那维生素 B 6影响到蛋白质的一个作用，在生理上的一个功能呢是非常重要的，而使得身体呢具有抗过敏的一个作用。因为一般在我们身体里面会造成过敏的时候呢，这个时候通常是因为食物中有有一些蛋白质是我们人体所不能认识，或者是说没办法消化吸收的时候。身体就很容易产生一种过敏现象。那一般如果维生素 B 6缺乏的时候
对于这种蛋白质的辨识，或者是说消化的一个功能呢，就代谢的功能呢，就会减缓。所以呢，很容易造成身体有一种过敏的现象。因此，我们说，如果维生素 B 6充足的时候，那么身体就对于抗过敏的作用呢，就会比较强。那一般来讲，色氨酸的代谢是会生成烟碱素的过程呢，也是需要维生素 B 6的。那也就是说，维生素 B 6它也能够参与肝糖还有脂肪脂肪酸的一个代谢反应。那适量的维生素 B 6可以协助这些血色素的合成，所以维生素 B 6可以避免贫血反应以及皮肤炎，也是可以作为酵素的一个辅酶。那维生素 B 6主要就是参与这些氨基酸的代谢利用。它的一个生化反应，那还包括了一些荷尔蒙，比如说血清刺激素，还有正肾上腺素，还有神经传导物质，像嘎巴嘎巴，还有血血红素的一个前驱物质，这些呢，它们的一个生化作用呢，都会需要维生素 B 6的一个协助。那维生素 B 6就协助血色素的合成，因那尤其是在色氨酸的代谢、生成烟碱素的时候，也都是需要维生素 B 6那维生素 B 6参与肝糖还有脂肪酸的代谢反应，那适量的维生素 B 6会协助血色素的合成。所以，维生素 B 6可以避免贫血的反应跟皮肤炎的一个现象。那维生素 B 6是多种酵素的一个辅因子，也就是说，它是一个辅酶因子啊。维生素 B 6比如说，就是氨基酸代谢中有多种酵素的一个辅酶因子，其中就包括了。转氨酶类，或者是脱羧酶类，还有硝旋酶类，还有脱水酶，还有合成合成酶类以及羟化酶类等。那有一些代谢途径中，尤其是色氨酸，还有含硫的氨基酸、谷氨酸，还有甘氨酸的代谢，它都是必须要有维生素 B 6的一个参与。那维生素 B 6的一个缺乏症，一般来讲最常见的哈，都是一些其他的一个就是续发性的一个缺乏症比较多。那原发性的缺乏症比较少见，因为长期营养不良的时候，通常都会伴有其他维生素 B 群的营养素欠缺。所以维生素 B 6缺乏的表现，在这个眼睛啊、鼻子还有口腔的周围，很容易有所谓的皮疫子啊，就是皮肤呢会感觉好像那个呃脂肪溢出特别多，而且会有产生所谓在人呢一般的人会表现有口。那个口腔的发炎，就是嘴唇发炎啊，或者是有舌头的发炎，常常发现的就是淋巴细胞的数目减少，或者是低色素的贫血症。那这些都是一个很具体维生素 B 6的一个缺乏症。那对于续发性的缺乏维生素 B 6呢，就像慢性的酗酒啊。或者是药物的干扰，或者是肺结核药物、关节炎药物，会与这个维生素 B 6结合，而干扰到这个维生素 B 6的一个消化、吸收、代谢的一个现象，而造成维生素 B 6的缺乏。那维生素 B 6缺乏的时候呢，肾上腺会发生所谓的萎缩，还有胰岛。胰岛的一个贝塔细胞呢，会造成变性啊、哦，有这些现象。
。那维生素 B 6的一个食物来源，包括像肉类啊、全谷类、豆荚类，还有干豆类。那根茎类的蔬菜，还有坚果、坚果类、内脏类，还有动物、动物的肝脏、猪肉，还有鸡肉。蛋，还有大豆、花生，还有小麦、胚芽、鲑鱼、尾鱼，还有白白肉、白肉的鱼类、番茄、谷类，还有橘子、香蕉、燕麦、糙米、蜂蜜，还有酵母菌，都是一个维生素 B 六很好的食物来源。但是必须要提醒的，就是说。一般呢，建议不要使用太多的水来烹煮这些食物，否则呢，维生素 B 6很容易因为这个大量的烹煮水而流失在水水里。那维生素 B 6的参考摄取量大概是 1.5 毫克左右。那参考摄取量呢？成年成年男女两性呢，通常是相同的。也就是说，维生素 B 6的参考摄取量，在男生女生呢，都是 1.5 每天 1.5 毫克。那在老年人呢，是 1.6 毫克。特殊状况的时候，比如说怀孕的时候呢，就要增加 0.4 毫克；哺乳的时候，就要增加 0.4 毫克。这个是维生素 B 6的一个啊参考摄取量。那维生素 B 6的上限摄取量呢，每天我们限制在六十到八十毫克。那一般呢，维生素 B 6很容易被当作临床的用途，在什么时候使用呢？可以用来治疗孕妇的一个恶心、呕吐的一个现象。那所以呢，在怀孕的时候呢，哈，就是可以当做一个临床的一个治疗，使用于那个 morning sick 啊，那种会恶心呕吐的症状的时候。那维生素 B 6呢，也常常常添加，当做一个处方，在神经跟精神症状的一个处方里面。但是要小心的就是。高剂量呢，可能会有一些副作用，比如说剂量高达两千毫克，就会造成神经方面的一个不可逆的伤害。所以要用剂量的时候，应该要特别请医生来指示使用。也就是说，当维生素 B 6当做药剂使用的时候，一定要有医生的处方笺才可以。那高剂量高达两到六毫克呢？所所引发的这种渐进式的感官失调，是一种不可逆的，所以会非常严重的一个，就是呃过量的现象。那维生素 B 6的上限摄取量呢，我们就规定每天呢是六十到八十毫克比较好。那当高剂量。高剂量达到二到六公克的时候，就会有渐进式的感官失调，比如说它会下肢的定位跟震动的感觉会有异常的现象。好，那接下来我们要做啊例题哈。那首先第一题呀、啊，我们就是说常见的维生素 B 1的缺乏的原因。那维生素 B1 的缺乏原因就是吃了太精白的白米啊，那就会很容易有这个维生素 B1 的缺乏，或者是有酗酒的现象。那这两个原因是最常见的啊，太精致的食物啊，精白的白米啊，或者是精白的面粉的时候，那所以呢，在糙米还有那个。全谷类呢，是对于这个缺乏是,是有很好的一个治疗效果的。那维生素 B1 的来源，食物来源就是在糙米跟这个呃全谷类啊。维生素 B1 丰富的一个食物呢，就是糙米跟整谷类。好，所以还有一些绿色蔬菜也是含有很多的维生素 B1。那
，维生素 B2 的缺乏症，它的一个。原因造成它的原因，就是最多看到的就是维生素 B2 的一个摄取不足，或者是说热量消耗的比较多，那饮食上来不及供给足够的维生素 B2， 或者是说有手术后手术后的一个呃营养素的供给不足。就很容易造成维生素 B2 的一个缺乏的一个原因。那维生素 B6 的食物来源，维生素 B6 的食物来源，像内脏类啊、瘦肉类啊、呃、奶类啊，这些都含有很多的维生素 B6。还有像牡蛎啊，这些都是酵母等等。那本章呢，做一个总结跟回顾。好，那本章呢已经介绍了维生素 B 6 B 2还有维生素 B 6哈，也就是说，本章有把维生素 B 1 B 2还有 B 6呢做了一些解释，所以呢，可以从本章呢可以认识了解了维生素 B 1 B 2 B 6那一般呢，像 B1 呢，就很容易有这个脚气病啊。那 B2 呢，就是有口角炎呐、啊。好、哦，那这些这些呢，都因为像 B1 是参与热能的一个代谢，那 B2 呢，就是参与这个蛋白质啊、啊糖类啊、脂肪的代谢等等。那跟这个氨基酸的代谢等会。会跟这个身体呢的一个成长会有相关性，所以呢，当缺乏这些维生素 B 1 B 2 B 6的时候，很容易呢就会有，比如说这个身体的一个感觉疲劳啊，或者是很明显的会有一个缺乏症啊，因为呢，它们都是属于水溶性的一个维生素，很容易在短时间内呢。因为饮食的缺乏，或者是说特别的，像手术后营养的补充不足，就会造成这些维生素 B 1、B 2以及 B 6的一个缺乏症，就很快的就会在一个身体的一个呃反映出一个缺乏症来。那以上呢，这就是我们今天的一个课程的内容。